ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী পদাতিক বাহিনী সৌম্য শক্তি ক্ষিপ্রতা এই মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত নির্ভীক অকুত ভয় এই টাইগার বাহিনী মেজর এম এ গণিকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনক বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে গঠিত হয় বারোশো ছাপ্পান্ন ও চোদ্দশো সাত পায়নিয়ার কোম্পানি সেখানে মুসলমান সৈনিকদের সাহসিকতা মেজর গণিকে মুগ্ধ করে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উনিশশো সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে দি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিটালিয়ান সম্প্রসারণের সাথে সাথে রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ ও রেকর্ডস সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রয়োজন দেখা দেয় সেই লক্ষ্যে পহেলা জুন উনিশশো সালে ঢাকার কুর্মিটোলায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার বা ইবিআরসি স্থাপিত হয় উনিশশো সালে ইবিআরসি তার বর্তমান অবস্থান অর্থাৎ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে স্থানান্তরিত হয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বীরত্ব গাথায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পূর্বে উনিশশো সালের পাক ভারত যুদ্ধে এই রেজিমেন্টের সৈনিকগণ অনন্য বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছে রেজিমেন্টের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়েছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মহান স্বাধীনতার জন্য এই রেজিমেন্টের নয়শো চুয়াল্লিশ জন বীর সেনানী বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে আত্মাহুতি দেন দুশো উননব্বই জন সদস্য অনন্য দেশপ্রেম কর্তব্যবোধ ও সাহসিকতার জন্য খেতাপ্রাপ্ত হন তাদের মধ্যে সিপাহী মোস্তফা কামাল ও সিপাহী হামিদুর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ ইবিআরসি মূলত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নবীন সৈনিক তথা রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রেজিমেন্টের সকল সদস্যের রেকর্ড বা নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে প্রশিক্ষণ রেকর্ডস এবং প্রশাসনিক এই তিনটি শাখার মাধ্যমে এই সেন্টার পরিচালিত হয় এই তিনটি শাখার কাজ সমন্বয় করে থাকে সেন্টার সদর দপ্তর প্রশিক্ষণ শাখার অধীনে প্রশিক্ষণ বেটালিয়ান রিক্রুট প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদ কোম্পানি বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কোম্পানি মেজর এম এ গণি কোম্পানি জেনারেল ওসমানি কোম্পানি বীর উত্তম শহীদ সুবেদার বেলায়েত কোম্পানি ও শহীদ নায়েক মনির কোম্পানি এই ছয়টি কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত প্রশিক্ষণ বিটালিয়ান এর পাশাপাশি রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য রয়েছে একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রিক্রুট প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হল একজন অসামরিক তরুণকে সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য করে তোলা চারটি আঙ্গিকে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা হয় এগুলো হচ্ছে সামরিক প্রশিক্ষণ অসামরিক শিক্ষা চরিত্র গঠন ও সামাজিক রূপান্তর ইবিআরসি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর হতে সেনাবাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক একদল উদ্যমী তরুণকে সেনাবাহিনীর প্রচলিত প্রথা ও আচার আচরণে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় প্রশিক্ষণের শুরু থেকেই প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সৈনিক জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম একজন সৈনিকের জীবনযাপন পদ্ধতি আচার আচরণ বিধিমালা পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধানের নিয়মাবলী সামাজিকতা ইত্যাদি নানান অভ্যাস করানো হয় প্রশিক্ষণ চলাকালীন একজন রিক্রুটকে পিটি বা শরীরচর্চা ড্রিল অস্ত্র প্রশিক্ষণ মৌলিক মানচিত্র পঠন এবং মৌলিক রণকৌশল শিক্ষা দেওয়া হয় এছাড়াও রিক্রুটদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য রয়েছে কনফিডেন্স বিল্ডিং ট্রেনিং স্পিড মার্চ ক্রস কান্ট্রি রান অস্ত্রবিহীন দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং মুষ্টিযুদ্ধ সহ নানা ধরনের দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চকর প্রশিক্ষণ এই সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে নিয়মিত কঠোর প্রশিক্ষণে তারা হয়ে ওঠে দক্ষ ও আদর্শ সৈনিক
জাতীয় ও সেনাবাহিনী পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে রয়েছে অনন্য সাধারণ অর্জন অতীতে এবং বর্তমানে বিভিন্ন খেলায় জাতীয় দলের হয়ে সুনাম কুড়িয়েছেন এই রেজিমেন্টের বহু সদস্য এই কথা বিবেচনায় রেখে ইবিআরসি নতুন খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে সুদক্ষ প্রশিক্ষকগণের অধীনে ফুটবল ভলিবল বাস্কেটবল রাগবি মুষ্টিযুদ্ধ ও সাতার এর নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে রিক্রুটদের খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য এই সেন্টারে রয়েছে সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা শরীর গঠনের জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক জিমনেশিয়াম রিক্রুট প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে যে চারটি বিষয়কে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিক্ষা তার মধ্যে অন্যতম সাধারণত একজন রিক্রুট মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশিক্ষণে যোগদান করে এই সেন্টারে তাদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হয় ইবিআরসির মৌলিক প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হল রিক্রুটদের চারিত্রিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটানো এখানকার মৌলিক প্রশিক্ষণের ধাপে ধাপে মুক্তিযুদ্ধে এই রেজিমেন্টের অবিস্মরণীয় বীরত্ব গাথা সেনাবাহিনীর চেতনা ও মূল্যবোধ সমূহ বিভিন্ন প্রেষণা ও প্রেরণামূলক বক্তব্য ধর্মীয় অনুশাসনের চর্চা বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী আলোচনা সহ বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার পর্যালোচনা এবং বাস্তব জীবনে তার অনুশীলন রিক্রুটদের মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দেয় তারা চারিত্রিকভাবে হয়ে ওঠে সৎ অনুগত নিষ্ঠাবান ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে অনন্য দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ চৌকর সৈনিক দেশমাতৃকা ও সেনাবাহিনীর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য তাদের করে তোলে নির্ভীক মৌলিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি হ্যাস রান ও ট্রিক ড্রিলের প্রচলন প্রশিক্ষণে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে ঐতিহ্যবাহী ব্রতচারীর নৃত্য ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে বর্তমানে ইবিআরসিতে রিক্রুট প্রশিক্ষণে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে দুই সাল থেকে পূর্বে প্রচলিত ছয় মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণের পরিবর্তে এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সদ্য যোগদান করা অসামরিক তরুণদের নিয়মিত কঠোর প্রশিক্ষণে আরও দক্ষ ও নিখুঁত সৈনিক গড়ে তুলতে ইবিআরসির প্রশিক্ষণের প্রতিনিয়ত আধুনিকায়ন করা হচ্ছে একজন অসামরিক তরুণ ইবিআরসির এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে সেনাবাহিনীর পদাতিক ইউনিটে দায়িত্ব পালন করার মৌলিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় উঁচু মানের পদাতিক বাহিনী ব্যতীত কোনো সেনাবাহিনী উঁচু মান অর্জন করতে পারে না শত বছরের পুরনো এই বাণীটি এই আধুনিক যুগেও একইভাবে প্রযোজ্য আধুনিক রণপদ্ধতি বা কৌশল প্রতিদিনই পরিবর্তন হচ্ছে এই সেন্টার সফলতার সাথে ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রের এই প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আধুনিক পদাতিক সৈনিক তৈরিতে অবদান রেখে চলেছে সেনাবাহিনী তথা দেশের যে কোনো প্রয়োজন মেটাতে ইবিআরসি প্রস্তুত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তার সদস্যদের অবিস্মরণীয় সাহস গরিমা এবং আত্মদায়কের মাধ্যমে সমরে ও শান্তিতে সর্বদাই জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে শুধু দেশেই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিদেশের মাটিতেও এই টাইগাররা নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে আর এই টাইগারদের সুতিকাগার হিসেবে ইবিআরসি সর্বদাই অনন্য গর্বে গর্বিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৌম্য শক্তি ক্ষিপ্রতা